ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேல் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டு சேல் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேலில் வந்து குட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த குட்ஸ்னால தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்ன்ற விஷயமே வந்து நடக்குது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த டேர்ம் குட்ஸ் மீன் எவ்ரி கைண்ட் ஆஃப் மோபைல் ப்ராப்பர்ட்டி அதர் தேன் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அண்ட் மணி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம ஆக்ஷனபிள் கிளைம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஓகேவா அதாவது ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஏதாவது ஒரு ஜட்மெண்ட் மூலிமா வந்து அவங்க வந்து அந்த ப்ராடக்டை வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு குட்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஸோ மோபைல் ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் வந்து மோபைல் ப்ராப்பர்ட்டி ஷேர்ஸு ஸ்டாக்ஸு அதே போல் பேட்டன் ரைட் காப்பி ரைட் ட்ரேட் மார்க்ஸ் இந்த குட்ஸ் எல்லாம் வந்து குட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணப்படுது மணி அண்ட் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் வந்து குட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணப்படாது த டேர்ம் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் மீன்ஸ் இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்னா என்ன அப்படின்னா டெப்ட் செக்யூர் ஃபார் பை அ மார்க்கேஜ் ஆஃப் இமோபல் ப்ராப்பர்ட்டி இமோபல் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன இந்த லேண்டு பில்டிங்கு இதெல்லாம் வந்து இமோபல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடமானம் வச்சு நம்ம கடன் வாங்குவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கின்ற விஷயங்கள் வந்து அதாவது அதுக்கு வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் மூலிமா தான் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போது அந்த விஷயம் வந்து ஒரு குட்ஸாக வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது அதை வந்து ஒரு விற்பனைக்கான பொருளாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இப்போ அடமானத்தில் இருக்கிற பொருளை விற்பனை நம்மளால் செய்ய முடியுமா முடியாது அதுதான் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் ஓகேவா ஸோ மார்க்கேஜ் ஆஃப் இமோபல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரெசிப்ட் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போடுறோம் அந்த ரெசிப்ட் இருக்குது அந்த ரெசிப்டை வச்சு நம்ம வந்து அதை விற்க முடியுமா அந்த ரெசிப்டை கண்டிப்பாக முடியாது அப்போது அது வந்து என்ன தான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தாலும் நம்ம அதை என்ன பண்ண முடியாது விற்க முடியாது அப்போது அது வந்து ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அதே போல் டிவிடண்ட் டியூ ஆன் ஷேர்ஸ் இப்போ ஷேர்ஸ் மூலிமா நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய டிவிடண்ட் வந்து வரலை அப்படின்னா அது நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இல்லையா அப்போ அது வந்து ஒரு சேல்ஸ் அது ஒரு கான்ட்ராக்டை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி அமௌண்ட் டியூ ஃப்ரம் எல்ஐசி பாலிசிலேருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட்டு அதாவது நம்ம கிளைம் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் எதையுமே வந்து ஒரு சேல் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு குட்ஸ் வந்து கிடையாது இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் தான் ஆக்ஷனபிள் கிளைம்ஸ் ஓகேவா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸில் வந்து எது எதெல்லாம் வரும் ஸ்டாக்ஸ் ஷேர்ஸு பேட்டன் ரைட்டு காப்பி ரைட்டு ட்ரேட் மார்க்ஸ் இதெல்லாமே தான் குட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியும் ஒரு மணியோ இல்லை ஒரு ஆக்ஷனபிள் கிளைமோ வந்து குட்ஸாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது த டேர்ம் குட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஷேர்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் க்ரோயிங் கிராப்ஸ் கிராஸ் திங்ஸ் அட்டாச் டு த லேண்ட் ஆர் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் அக்ரி டு கட் ஆஃப் ஃப்ரம் த லேண்ட் பிஃபோர் சேல் அதாவது வந்து பிஃபோர் சேல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லேண்டில் லேண்டில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணக்கூடிய உரிமை வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க குட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த குட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க எக்ஸிஸ்டிங் குட்ஸ் ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் அப்படின்ட்டு மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அந்த எக்ஸிஸ்டிங் குட்ஸையும் அகெயின் மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் அசட்டைண்டு குட்ஸ் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ் அப்படின்ட்டு மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் குட்ஸை பற்றியும் இந்த ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் பற்றியும் இந்த கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் இதெல்லாம் தான் டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இதை பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் குட்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கையில் என்ன இருக்குது அதுதான் எக்ஸிஸ்டிங் ஓகேவா இப்போ என் கையில் ஒரு பெண் இருக்குது ஸோ ஐ எம் ஹேவிங் எ பென் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் வித் மீ என்கிட்ட அந்த பெண் இருக்குது ஸோ நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற கூட்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என் கையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை தான் எக்ஸிஸ்டிங் கூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் கூட்ஸ் ஆர் தோஸ் ஓன்ட் ஆர் ப்ரொசஸ்டு பை த செல்லர் அட் த டைம் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் கூட்ஸ் ப்ரொசஸ்டு ஈவன் ஆஃப்டர் டு சே ரெஃபர் டு சேல் பை ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் பை பிளட்ஜர்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு செல்லர் அப்படின்னா ஒன்று அந்த குட்ஸை வந்து அவர் வாங்கி தான் விற்பனை செய்வார் ஸோ
okay the diagram given below exhibits the type of goods covered under the sale of goods act so existing goods vande ethana vagaya pirikranga moonu vagaya pirikranga specific goods ascertained goods generic or unascertained goods abdinete moonu vagaya vande avanga pirikranga so existing goods la vande paathinga first specific goods na enna nu paakalam specific goods denote goods identified and agreed upon at the time of contract of sale specific good na enna appdin paathinga na nariye products nariye goods irukum andha goods la irundhu oru porula namakku vendiya porula nama therndedukrom identify pannidrom andha identify pandra andha good ah dhaan andha porula dhaan nama enna nu solrom specific good paladarapatta porul irukkum bodhu enakku theviyana porula enakku enakku venumra porula na vaangikira na eduthukra nam bodhu that is a specific good for example if a buyer selects a particular variety of sari after examining several other sarees the selected one denotes specific good ipo or podava kadaikku porom nariye podavai inga nama paapom இல்லையா நிறைய புடவைங்க பார்த்து நமக்கு எந்த புடவை தேவையோ அந்த ஒரு புடவையை தான் நம்ம வாங்கிறதுக்காக எடுப்போம் ஸோ நம்ம எடுக்கிற அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய அந்த குட்டை தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் குட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அசட்டைண்டு குட்ஸ் அசட்டைண்டு குட்ஸ் அப்படின்னா அதாவது நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா உறுதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஆரஞ்சு பழம் வாங்கணும்னு ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஒரு ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறோம் நிறைய ஆரஞ்சு பழம் இருக்குது ஓகேவா ஆயிரக்கணக்கான ஆரஞ்சு பழம் கொட்டி வச்சுருக்காங்க அப்போது அந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையான ஆரஞ்சு பழத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் தேர்ந்தெடுத்து நல்ல பழமா கெட்டு போகாமல் இருக்கா அப்படின்னு நாலு நாள் இருந்தால் அந்த பழம் கெட்டு போகாமல் இருக்குமா அப்படிப்பட்ட பழத்தை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆயிரக்கணக்கான பழங்கள் இருந்து நான் ஒரு முந்நூறு பழம் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நிறைய பொருட்கள் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு தேவையான பொருட்களை மட்டும் எனக்கு தேவையான குவான்டிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்டை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த எடுத்துக்கிற பொருட்கள் வந்து தான் நான் வாங்க போகிறேன் நான் செலக்ட் பண்ண பொருளை தான் நான் வாங்க போகிறேன் ஸோ அந்த செலக்ட் பண்ணப்பட்ட பொருளை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அசட்டைண்டு குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு பொருளே நிறைய இருக்குது அந்த பொருளை நல்லது எதுன்னு நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அந்த தேர்ந்தெடுக்கின்ற அந்த பொருள் தான் வந்து அசட்டைண்டு குட்ஸ் ஓகே த டேர்ம் அசட்டைண்டு குட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஆஸ் சிமிலர் இன் மீனிங் டு ஸ்பெசிஃபிக் குட் இது நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக் குட்டில் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது நிறைய புடவைங்களை பார்க்குறோம் எனக்கு பிடிச்சதை நான் எடுத்துக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஸ்பெசிஃபிக் குட்டும் அசட்டைண்டு குட்ஸும் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பட் திஸ் டேர்ம் ஏ ஈவன் ரெஃபர் டு குட்ஸ் விச் பிகம் அசட்டைண்ட் சப்சிக்வெண்ட் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் அதாவது என்ன தான் வந்து நான் ஆனால் இந்த அசட்டைண்டு குட்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஒரு பொருளை வந்து மற்ற பொருட்கள்லேருந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கான்ட்ராக்டை வந்து இம்மீடியட்டாக நம்ம வந்து அந்த அந்த பொருளை வந்து நம்ம வாங்கிடுறோம் இல்லையா அதுதான் அசட்டைண்டு குட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அன்அசட்டைண்டு ஆர் ஜெனரிக் குட்ஸ் தீஸ் ஆர் குட்ஸ் விச் ஆர் நாட் ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் அக்ரீட் அப்பான் அட் த டைம் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஸோ அன்அசட்டைண்டு அசட்டைண்டுனா என்ன சொன்னோம் நிறைய இருக்கிற பொருளில் எனக்கு வேண்டிய பொருளை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறது தான் அசட்டைண்டு குட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ்னா என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கிற எல்லா பொருள் பல வகைப்பட்ட பொருளும் இருக்குது இப்போ ஆயிரம் ஆரஞ்சஸ் இருக்குன்னா அந்த ஆயிரம் ஆரஞ்சஸும் என்னது அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ் எனக்கு தேவையானதை நான் எடுத்துக்கும் போது தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து அங்கே நடக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஷோரூம் போகிறோம் கார் ஷோரூம் போகிறோம் கார் ஷோம் போ கார் ஷோரூம் போகிறோம்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ஸ் வந்து அங்கே நிறுத்தியிருப்பாங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்ஸை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ் அதுலேருந்து நம்ம எதுவுமே செலக்ட் பண்ணுற நிறைய காருங்க இருக்குது அந்த நிறைய காருங்களை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுலேருந்து நம்ம ஒரு காரை செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் அந்த எடுக்கின்ற அந்த கார் தான் அசட்டைண்டு குட்ஸு ஓகே கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் குட்டும் அசட்டைண்டு குட்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபுல் ப்ராடக்ட் அதாவது செலக்ட் ஆக செலக்ட் ஆகாமல் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸுன்னு நாம் சொல்கிறோம் இப்போது இங்கே பார்த்தோன்னா 
நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃப்யூச்சர் குட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு டைப் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் தீஸ் ஆர் குட்ஸ் விச் எ செல்லர் டஸ் நாட் ப்ரொசஸ் அட் த டைம் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் பட் விச் வில் பி மேனுஃபேக்சர் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் அக்வைர்ட் பை ஹிம் ஆஃப்டர் என்டரிங் இன் டு த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அக்ரிமெண்ட் ஸோ ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஃப்யூச்சர் குட்ஸ்ன்னா எதிர்காலத்தில் நான் அந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் வாங்க போகிறேன் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து ஒரு பீரோ செய்ய சொல்கிறேன்னு வெச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் பீரோ செய்ய சொல்கிறேன்னா எனக்கு என்னென்னலாம் அதில் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கணும் எப்படியெல்லாம் என் பீ பீரோ இருக்கணும் என்னுடைய லாக்கர் வைக்கணும் எனக்கு சாரீஸ் வைக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து அது 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 அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷெல்ஸ் இருக்கணும் அயன் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஷெல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி வந்து வச்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நிறைய வந்து கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறோம் அப்போது அந்த ப்ராடக்டை வந்து அந்த செல்லர் என்ன பண்ணுவார் எப்போ வந்து அதை ரெடி பண்ணி அதை கொடுக்குறாரோ இல்லை வேறு எங்கேயாவது அவர் வாங்கி கொடுக்குறாரோ அப்படின்னும் பொழுது அந்த டைமில் தான் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் அக்ரிமெண்ட்டே வந்து வரும் இல்லையா எப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பையர் கைக்கு போதோ அப்போ தான் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் வரும் ஸோ அது வரைக்கும் அது வந்து செல்லர் கையில் இருக்கக்கூடிய செல்லர் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்ஸ் தான் அது அதுதான் வந்து ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் ஃப்யூச்சரில் விற்பனை ஆக போக கூட பொருள் அது ஓகேவா அதுதான் வந்து ஃப்யூச்சர் குட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் எ கான்ட்ராக்டர் அக்ரீஸ் டு சப்ளை ஹண்ட்ரட் பேக்ஸ் ஆஃப் ரைஸ் டு பி ஃபார் கிவிங் மேரேஜ் ஃபீஸ் இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு பின்றவர் வந்து ஏன்றவர்கிட்ட எனக்கு வந்து நூறு மூட்டை அரிசி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரும் சரி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது இந்த இடத்துல வந்து அரிசின்றது என்னது அதுதான் ஃப்யூச்சர் குட்டு ஃப்யூச்சரில் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் வந்து அதுதான் இப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிளில் ஃப்யூச்சரில் கொடுக்கக்கூடிய பொருள் எது பீரோ ஓகேவா அதுதான் ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் சிமிலர்லி வேர் த பஸ் கம்பெனி அக்ரீஸ் டு பை ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பர்டிகுலர் சப்ளையர் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃப்யூச்சர் கான்ட்ராக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ளையர் கிட்ட இருந்து கா பஸ்ஸுங்களுக்கு தேவையான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃப்யூச்சரில் நான் உங்ககிட்ட வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது தட் இஸ் எ ஃப்யூச்சர் கான்ட்ராக்ட் ஃப்யூச்சர் குட்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஃப்யூச்சர் கான்ட்ராக்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னது நம்ம வந்து பொருளை வந்து ஃப்யூச்சரில் வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தட் இஸ் கால்டு ஃப்யூச்சர் குட்ஸு ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃப்யூச்சர் குட்ஸ்ன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக சொல்லணும்னா இப்போ செல்லர் கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்காது அதை நான் வர வச்சு கொடுக்குறேன் அது வரும்போது நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தட் இஸ் அந்த குட்ஸை தான் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ரைஸஸ் வந்து நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸோ இல்லை சீரக சம்பாரிசியோ எனக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னும் பொழுது இப்போ ஸ்டாக் இல்லைங்க நான் வரவழைச்சி கொடுக்குறேன் இல்லை ஸ்டாக் வரும்போது ரெண்டு ஒரு வாரத்தில் ஸ்டாக் வந்துடும் வந்து அப்போ நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த குட்ஸ் தான் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் செல்லர்கிட்ட அந்த ப்ராடக்ட் இருக்காது ஆனால் நான் வரவழைச்சி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு நான் இந்த டைம்குள்ளே நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அந்த குட்ஸை தான் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் ஆர் த குட்ஸ் த அக்விசிஷன் ஆஃப் விச் பை த செலக்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கண்டிஜென்சி கண்டிஜென்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருள் அவர் வந்து வாங்கியும் கொடுக்கலாம் இல்லை அவரால் வாங்கி கொடுக்க முடியாமலையும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இதை தான் வந்து கண்டிஜென்சின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ கண்டிஜென்சி குட்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் இதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஃப்யூச்சர் குட்ஸ் மாதிரி தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஏ அக்ரீஸ் டு செல் ஏ பர்டிகுலர் பெயிண்டிங் ஒர்க் ப்ரொவைடட் ஹீ கேட்ஸ் ஃப்ரம் சி இன் திஸ் கேஸ் த பெயிண்டிங் ஒர்க் ரெப்ரஸன்ட்ஸ் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் ஸோ இந்த ஏன்றவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நான் வந்து பர்டிகுலர் பெயிண்டிங் ஒர்க்கை வந்து நான் வந்து செ நான் வந்து உங்களுக்கு செல் பண்ணுறேன் நான் வந்து சீன்றவர்கிட்ட வாங்கி நான் உங்களுக்கு வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க்கை நான் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பெயிண்டிங் ஒர்க் தான் வந்து கண்டிஜென்ட் குட்டு ஓகேவா ஸோ சிமிலர்லி ரைஸ் மர்ச்சன்ட் அக்ரீஸ் டு
அதுதான் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் அதுதான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் இந்த இடத்துல வந்து கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் அந்த பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து வர அவர் வர வைக்க முடியும் இல்லை வர வைக்க முடியாமல் கூட இருக்கலாம் அதுதான் கண்டிஜென்சின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதுதான் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் இப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஜென்ட் குட்ஸை வந்து எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாஸ்மதி ரைஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஆர்டர் பிளேஸ்டு ஃபார் பாஸ்மதி ரைஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு அரிசி வியாபாரிக்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு ரெண்டு சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறாங்க கண்டிஜென்ட் சுச்சுவேஷன் ஒன் ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன் என்னென்னா ரிசீவ்டு பாஸ்மதி ரைஸ் சேல் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ அந்த அரிசி வியாபாரி என்ன பண்ணுறாரு இன்னொரு இடத்துலேருந்து அந்த பாஸ்மதி ரைஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு வர வச்சிட்டாரு ஸோ வர வச்சுட்ட ஒன்று என்ன ஆகும் இம்மிடியட்டாக அந்த அரிசியை வந்து யார் கேட்டாங்களோ அவங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்போது சேல்ஸ் விற்பனை வந்து செய்யப்பட்டுடுச்சு ஸோ சேல்ஸ் வந்து சேல்ன்ற விஷயம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு இதே சுச்சுவேஷன் வந்து கண்டிஜென்ட் சுச்சுவேஷன் டூன் கொடுக்குறாங்க அந்த அரிசி வியாபாரினால் அந்த பாஸ்மதி ரைஸை சப்ளை பண்ண சப்ளைக்கு கொண்டு வர முடியல அவரால் வந்து அதை வாங்க முடியல ஓகேவா சப்ளைக்கு வரல இவருக்கு அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அந்த ப்ராடக்ட் அவரால் சே ப்ராடக்ட் இருந்தால் தானே சேல் பண்ண முடியும் அப்போது அந்த இடத்துல நோ சேல் சேல்ன்ற விஷயம் நடக்கலை புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸை வந்து நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாக்ஸ் ஷாஸ் இதெல்லாம் தான் அதில் எக்ஸப்ஷனலாக இருக்கிறது மணியும் ஆக்ஷனபிள் கிளைமும் தான் அந்த குட்ஸை வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கிறோம் எக்ஸிஸ்டிங் குட்ஸ் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் ஃபியூச்சர் குட்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் குட்ஸ் மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ் அசட்டைண்டு குட்ஸ் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் குட்ஸ்னால் குறிப்பிட்ட பொருட்கள் அசட்டைண்டு குட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வாங்கணும்னு உறுதி செய்யப்படுற பொருட்கள் அன்அசட்டைண்டு குட்ஸ்னால் உறுதி செய்யப்படாத பொருட்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே அடுத்தது க கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் அப்படின்னா அந்த பொருளை வந்து நம்ம வாங்கி வா அந்த பொருளை இன்னொரு இடத்துலேருந்து வாங்கி பையருக்கு கொடுக்குறோன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணுறோம் அந்த வாங்கலாம் அந்த பொருளை வாங்கலாம் வாங்காமையும் இருக்கலான்றது தான் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ் ஃபியூச்சர் குட்ஸ்னால் ஃபியூச்சரில் இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் அந்த குட்ஸை தான் ஃபியூச்சர் குட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ